。对，但是我以现在这个画面呢，那我要去，呃，就当下发想说，我今天要怎么样测试才完整？那这时候它它对应不到，那它知道在这一大堆 file 里面 ，OK， 所以。他有写这些 test case， 然后我们在后面会稍微谈一下。你你要写 test case 最起码怎么样？而且你所有 test case 你应该还有 test case 的 management 的 system， 对，你应该能够把这些东西管理在一起啊。OK， 所以那这些人他呃，在接下来的话，你要越来越自动化。我们一开始，我们等下会特别强调，手动测试是永远都必要，因为你所有的新的可能发生 bug 的想法，大概都是从手动测试想出来的。可是你一旦手动测试做出来，证明这是一个呃验证成色品质的一种测试的时候呢，你就应该尽量把它再自动化，好让你在回归测试的时候，你的 effort 没有那么大，因为你这个是一个证明有品质的一个测试方式的话，你要常常很快的能够自动的重复执行，所以越往呃右边的时候，你就会呃在你要开始写 code， 一直到最后根本就是写程式测程式。OK， 那所以在以下我们不同类型，这个是以呃。Team Foundation 加上呃 Visual Studio Ultimate， 2010的时候所整合出来，它 Mapping 的不同技术以及所提供的测试的啊、呃、类型。那 Web Performance Test 当然这个它其实后面都转成 Code， 那 Code UI Test 都转成 Code， 所以你可以先用 Editor 去编辑之后，然后如果你要在实际呃细致的控制它，都可以转成 Code。那分别针对 Web 的执行效能。对你的使用者界面操作测试，那当然还有其他 unit test 版就在写 code， 那以及啊，你看从它不写 code 的手动测试。OK， 我们又回来了，呃，一些基本要求、哦，比如在写测试案例的时候，你在你一些基本资讯一定要有，你给一个案例编号才能够去啊、呃、管理嘛，它的名称、它的说明这些，那以及呢，你测试的步骤。这个步骤一定要让测试员，啊、呃，要能够一看就懂。在写 test case 的时候，有一个基本的，就是不要去显示你的专有名词。测试案例是在什么人、什么时间找一个人去执行，他都看得懂的的文件。那不要在里面有太多呃一些你你很直觉，你写起来很直觉，但是啊、呃，在执行人员不知道你在讲什么的。OK， 那以及啊、呃，你在执行这个结果，你期待你看到什么？这要很明确，那以及在记录这一个结果，测试人员其实他完整记录他的测试过程，他做了些什么，所以那这整个呃后续的记录也要完整明确，你才可以让 developer 去判读啊。所以当你去写这些验证的功能的时候，呃，测试人员你要尽量去想一些，除了正规的使用方式的话，我们刚刚先讲呃，正确执行方式只有一种，错误的执行方式千百万种。所以，那你要能够去想到，呃，各种的可能性的呃方式，你都要去想，那尽量把它写到你的 test case 里面。OK， 那记得你的会越累积越多。那所以我我碰到过的几个他的呃 test case， 那当然不像微软写的那么庞大，但我碰过的也写个四千多个 test case。所以你如果没有测试管理案例，你未来在累积上面就会像我刚刚先讲，我去参与一下的时候，呃，当场要 demo 给他看的时候，他找不到对应的 test case， 因为他在。啊、uh, ，folder 里面有堆了非常多的呃、uh, Word， 但其实也不知道哪一个对应现在这个画面。OK， 那所以在呃， uh, 在整个在写这些 test case， 你如果要有一个管理界面的话，当然你再进一步最好就是管理界面就跟你的操作界面、跟你的撰写界面通通结合，那是最好。所以这时候我们就会进入到呃、uh, test manager。所以你如果说你今天啊、呃，以往你用 Excel 写或者用 Word 写，当然都没有问题。那呃，你如果用 Visual Studio 的 t e a m Foundation 加上呃 Test 的部分的话，那这一整块我们刚刚讲到现在为止的整块对应的程式工具叫 Test Manager。OK， 那这 Test Manager 其实它可以做到一个什么样子的功能？是一般你在写 Test c a s 做不到的，一般你用 Word Excel 是做不到的。它有一个非常重要的功能是从你从 User Requirement 然后再展开到你今天做，以及有哪些测试，从 user requirement 开始长出测试，不是从啊、呃、你的你的啊、呃、task 长出测试，是 user requirement 长出测试，因为你是要验证 user requirement 有没有有没有啊、呃、和他的需求嘛。
。那重新设计框长出测试之后呢，然后工作，然后对应之后再长出 bug， 应该你的测试之后会长出呃哪些验证失败，哪些 bug， 而这 bug 会跟上面的工作会呃有关联，它最后可以给你整个报表。这个是你一般在做呃一些 issue tracking、bug tracking， 然后 test case management， 如果分开来的话，比较难达到的。所以，我们从早上到现在在强调你专案管理的通透性。那通透性的话，其实你要到最后能够呃很容易的，就像早上讲的，你要一些指标来去确认。那这指标要很容易获得。所以，那你如果是用这边来做的话，它是可以整个帮你全部追踪下来，从你的 user requirement， 然后开始涨你的呃。Test case 从 test case 开始涨你的 step， 在实际上的步骤开始设定你的 environment， 然后开始执行记录执行结果 file bug， 它这个可以在这一个画面里面全部做完了。所以那它不但做完之后，它所有后续你实际执行的东西，它会帮你所有都收集，帮你追踪。所以后边的呃报表会把我们刚刚先讲的全部流程呈现在报表上面。那我们今天在最后这一堂最后的在解释报表的时候，我们再来解释啊，这里相关的报表。OK， 所以那在呃，这里面除了做刚刚这重要的把所有事情能够通过串起来之外，那当然它可以在你的呃手动测试的时候，你要搭配不同的资料参数整合，然后呃哪些步骤是每次测试都要重复执行的，那这就不用重写了，所以定义出一些常常共同执行的共用步骤。那以及啊，在测试案例中，你可以提供一些环境的设定，所以就可以套用固定的呃环境设定。那最像这一句是呃，就我刚刚先讲是邓问的，他在 rehearsal 我在演讲的时候，他就说那这个谁该做？然后我说大家在问，我也不知道，所以各位自己回答好了。你如果你接下去写这个 test case， 那写这 test manager 谁该用？我现在你有可能是 PM 用，也有可能是呃 SA 用，那也有可能是 developer 用。不过我这边强调，最好不要 developer。那可能在这个时候，我三个都兼了。OK， 最好不要 developer， 因为测试最重要的就是找出 developer 的盲点。OK， 其实你都是在自己的逻辑里面一直转。所以你没有办法去想到 user 可能使用的方式哦。OK， 所以我们这边哈，大家看一下啊、呃，你是按 test manager 怎么去设？我我这一场之后哈，呃 ，demo 不是我重点，因为我前面已经讲过很多次。那这种 demo 细节啊，我相信我会在七 A 七 B 的这种 session 比较小的 session 里面会跟各位讲。我今天比较谈的是整个测试啊，哪一种测试它定位是什么？但是呢，我还是呃给各位对应看一下它实际内容。所以假设我今天开一个 test manager， 所以你今天一刚开始的时候，你要分门别类的去啊设、呃、定你的测试，所以你可能会去增加一个管理用的套件。这个这个 switch 它在这个 switch 在用的时候，它其实啊、呃、目的只是让你今天可以去管理啊、呃、分门别类。那做完了这一个，你新增了一个套件的管理名称之后，接着进来这个套件之下呢，你可能会有两种，一个是你继续在下面加套件，那一个是你可能加 user requirement， 就 user story。C 从系统那边，从呃客户那边问来的这些需求，这个里面呢，你可以直接在呃这个里面呢，你可以直接在这里面继续再去写你的 test case， 这实际上是 test case。那你如果你今天从呃 Team Foundation 建了很多 Work Item， 那 Work Item 各类型你有呃已经这些呃 User Requirement、User Story 都已经写好的话，你从这边是直接加就直接 Where 条件加进来的，就你这边直接去查出说你现在有多少呃 User Requirement， 然后你可以直接把它加到这里面来。那接下来呢，你在呃如果有些什呃这些相关的。实际的 test case， 那你可以直接的再从这边加入或者当场新增。当场新增的话，你就会去写一个 test case。当你在写这些 test case 的时候呢，那你可以继续在啊、呃、里面。实际上，我们先讲说，你要写你的，实际上很明确的一些步骤以及你期待的结果。那这明确步骤上面如果有参数，下边可以来定这些参数说，说、呃、啊它所相关的。
实际测试当下执行的时候所要套的参数内容。那以及你今天啊、呃、这个 test case 它所属在你开发的时候